ஓகே யா ஹாய் எவ்ரி ஒன் குட் மார்னிங் ஸோ இப்போ நம்ம இன்னைக்கு வந்து அனதர் ஒரு செட் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ நான் என்னுடைய ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன் தெரியுதான்னு <laughs> உங்களுடைய சிஸ்டமோடைய இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த சிஸ்டம் வந்து என்ன ஓஎஸில் பில் பண்ணியிருக்காங்க என்ன கர்னல் ஸோ அது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் தரது தான் யூனேம் ஷார்ட்டாக வந்து யூனிக்ஸ் நேம்னு சொல்லுவாங்க அது தான் யூனேம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து வெரி யூனேம்னு கொடுத்தேன் இப்போ எனக்கு என்ன ஓஎஸ் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு காட்டுதுன்னா லினக்ஸ் இதே வந்து எனக்கு ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் என்னுடைய கம்ப்ளீட் சிஸ்டம் என்ன ரிலீஸில் ரன் ஆகுது என்ன ஓஎஸ் யூஸ் பண்றாங்கன்னா யூனேம் ஐஃபன் ஏ ஸோ ஐஃபன் ஏன்னு கொடுக்கும் போது ஏன்னா ஆல் ஸோ எனக்கு இந்த சிஸ்டம்ல இருக்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் கொடு ஸோ அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருன்னா கர்னல் நேம் என்ன கர்னல் யூஸ் பண்றோம்னா இல்லை நெக்ஸ்ட் அடுத்தது வந்து என்னுடைய ஹோஸ்ட் நேம் ஸோ நம்ம நேத்தே பார்த்தோம் வந்து ஹோஸ்ட் நேம் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அதோடைய ரிலீஸ் வேர்ஷன் என்ன ரிலீஸ் நான் யூஸ் பண்றேன் ஸோ அடுத்தது வந்து கர்னலோடைய ஓஎஸ் அந்த கர்னலோடைய வேர்ஷன்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஹார்ட்வேர் மிஷின் என்ன ஹார்ட்வேர் எயிட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபோர் அந்த ஹார்ட்வேர் மிஷினோடைய டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட் ஒரு சிஸ்டமில் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதோடைய கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கறது தான் யூனேம் இதிலே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ யூனேம் ஐஃபன் ஏன்றது ஆல் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து யூனேம் ஐஃபன் எஸ் எஸ்ன்றது வெறிய கேர்னல் இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் கொடுக்கும் ஸோ அந்த யூனேமும் ஐ யூனேம் ஐஃபன் எஸும் சேம் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து யூனேம் ஐஃபன் ஆர் ஆர்ன்னு சொல்லும் போது கர்னல் ரிலீஸ் என்ன ரிலீஸ்ல ஓடுது உங்களுடைய கர்னலுடைய ஓஎஸ் உடைய ரிலீஸ் என்ன ஸோ நான் வந்து லினக்ஸ் உபன் டூ ஃபைவ் டாட் ஃபிஃப்டீன் யூஸ் பண்றேன் ஸோ இதுதான் வந்து யூனேம் ஓடு யூனேம்ஸ் மெயின்லி ஃபார் சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷன் கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க என்ன ஓஎஸ் யூஸ் பண்றீங்க என்ன ரிலீஸ் என்ன வேர்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் யூனேம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எல்லா கமெண்ட்டையும் பார்த்துடலாம் பார்த்துட்ட பிறகு யாராவது வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணி ஜஸ்ட் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் வந்து அப் டைம் ஸோ இந்த சிஸ்டம் வந்து எப்பையிலேருந்து அப்பாக இருக்கு எப்பையிலேருந்து ரன்னிங்கில் இருக்கு இல்லை எப்பையிலேருந்து ஆக்டிவாக இருக்கு ஸோ இப்போ நான் வந்து காலையில் நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து கரெக்ட் என்ன சொல்கிறது நாற்பது நிமிஷம் காட்டுது இந்த டைம் என்னென்னா இப்போ இருக்கிற டைம் இப்போ நான் டேட்டுன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ எனக்கு இப்போ இப்போ இருக்கிற டைமை தான் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது ஸோ என் சிஸ்டம் எப்பையிலேருந்து அப்பா இருக்குன்னா நாற்பது நிமிஷம் முன்னாடி ஏன்னா நான் இப்போ கரெக்டாக ஒரு ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கும் என்னமோ நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ எத்தனை யூசர் லாகின் ஆகியிருக்காங்க நான் மட்டும்தான் லாகின் ஆகியிருக்கேன் ஸோ அதனால் ஒரு யூசர் ஸோ இது லோடு ஸோ இந்த லோடு வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒன் மினிட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நமக்கு தேவை வந்து இந்த கீ தான் எப்போ வந்து இந்த சிஸ்டம் வந்து அப் டைமில் இருக்கு இப்போ நீங்கள் உங்கள் சிஸ்டம் நீங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தா கூட இப்போ ரீஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த அப் டைம் போட்டால் கூட ஒன் மினிட் பிஃபோர்னு காட்டும் ஸோ அதுதான் இந்த அப் டைமோட இதில் அப் டைம் வந்து என்ன சொல்லலாம் சிஸ்டம் வந்து எப்பையிலேருந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஆக்டிவாக இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த அப் டைம் போட்ட இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண அந்த டைம்ல என்ன டைம்ல நான் இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன் அதுதான் இந்த இது ஆக்சுவலா இது வந்து எப்பையில இருந்து ரன் ஆகுது இது எத்தனை யூசர் அதுக்கப்புறம் லோடு அவ்வளோதான் ஸோ இதுலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஐஃபன் பி எப்ப இப்ப நான் இது வந்து அப் டைம்னு கொடுத்தோன்னே எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுச்சு எனக்கு இல்லை எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா வேணும்னா ஐஃபன் பி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அப் டைம் இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி மாதிரி பி ப்ரிட்டி கமாண்டுன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எப்பையிலேருந்து உங்களுக்கு இந்த மிஷின் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதில் ஒன்று ஒன்று வந்து அப் டைம் ஐஃபன் எஸ் ஸோ நான் வந்து எப்போ நான் ரீபூட் பண்ணேன் எக்ஸாக்டாக அந்த டைமை காட்டுது நான் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி நைனுக்கு இந்த சிஸ்டமை நான் ரீபூட் பண்ணியிருக்கேன் 
ஸோ அதுதான் வந்து அப் டு ஃபார்ட்டி இந்த சிஸ்டம் வந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் முன்னாடியிலேருந்து அப்பில் இருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ எக்ஸாக்ட் டைம் என்னன்னா ஐஃபன் எஸ் ஸோ இப்போ ரெண்டு கமெண்ட் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வந்து யூ நேம் அடுத்தது வந்து அப் டைம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பிடபிள்யூடி பிடபிள்யூடினா ப்ரெசென்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி ஓகேவா இப்போ நான் கரண்டாக எந்த டேரக்டரியில் இருக்கேன் அதுதான் வந்து பிடபிள்யூடி இப்போ நான் வந்து வேற ஒரு டேரக்டரிக்கு போகிறேன் ஸோ இந்த சென்ஸ் நான் வந்து ஹோம் இப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து கிளியர் கிளியர் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து எங்கே இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ அதனால பிடபிள்யூடி ப்ரெசென்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி ஸோ என்னுடைய ப்ரெசென்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி வந்து இப்போ நான் எதில் இருக்கேன்னா ஹோம் சதீஷ் பிஒய் எயிட்டீன் நாட்டி எயிட்ல இருக்கேன் ஸோ நேற்று நம்ம பார்த்துருந்தோம் என்னென்ன லிஸ்ட் அவுட் பண்றது எப்படின்ட்டு ஸோ எல்எஸ் எல்எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் என்னுடைய இந்த பாத்தில் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அதுதான் வந்து பிடபிள்யூடி பிடபிள்யூடினா ப்ரெசென்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ இது என்னுடைய ப்ரெசென்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி எனக்கு இப்போ தெரியணும்னா பிடபிள்யூடி ஸோ என்னுடைய ஃபுல் பாத் இதுதான் என்னுடைய ஃபுல் பாத் இப்போதைக்கு நான் ஒர்க் பண்ற ப்ரெசென்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் வந்து ஒரு டேரக்டரியில் வந்துட்டேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபோல்டர் எனக்கு க்ரியேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் வந்து எம்கேடிஐஆர் மேக் டேரக்டரி ஸோ நான் ஒரு ஒரு டேரக்டரியை நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஓகே நிறைய <laughs> இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது நிறைய ஒரு டேரக்டரி தான் இந்த கமெண்டில் க்ரியேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் கன்சிக்யூட்டிவாக ரெண்டு மூணு டேரக்டரி கூட கிரியேட் பண்ணலாம் எப்படின்னா எம்கே டிஐஆர் டெஸ்டிங் டு ஸோ நான் ரெண்டு டேரக்டரி கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து டெஸ்டிங் டூன்ற டேரக்டரி வந்துச்சு டெஸ்டிங் த்ரீ ஸோ டேரக்டரி க்ரியேட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா கமெண்ட் வந்து எம்கேடிஏஆர் டேரக்டரி ஸோ நீங்கள் ஒரு டேரக்டரி மட்டும் கிரியேட் பண்ணணும்ல ரெண்டு டேரக்டரி கூட கிரியேட் பண்ணலாம் இனி ஏதா டவுட் இருக்கா இல்லை ப்ரெசென்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி ஓகே இப்போ நான் வந்து டேரக்டரி க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அதே வந்து எனக்கு வந்து இப்போ இதிலே வந்து ஒன்று ஒன்று இருக்கு எம்கே டிஐஆர் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பாருங்கள் நான் ஐஃபன் வீன்னு கொடுக்குறேன் டெஸ்டிங் டெஸ்டிங் ஃபோர்னு ஒன்று கொடுக்குறேன் ஒரு டேரக்டரி க்ரியேட் பண்ணுறேன் டெஸ்டிங் ஃபைவ் இப்போ எனக்கு வந்து எனக்கு என்ன ஒரு அவுட் புட் காட்டுதுன்னா என்னுடைய டெர்மினல்ல டேரக்டரி கிரியேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுது ஃபோர் டேரக்டரி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஃபைவ் டெஸ்டிங் ஃபைவ் என்ற டேரக்டரி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லுது இந்த வி எதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுதுன்னா வெர்போஸ் வி ஃபார் வெர்போஸ் வெர்போஸ் என்னன்னா நீங்கள் என்ன ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்களோ அதை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ நான் ஒரு மேக் டேரக்டரின்னு கொடுத்துருக்கேன் அதனால என்ன சொல்லுதுன்னா கிரியேட்டட் டேரக்டரி ஆஃப் டெஸ்டிங் ஃபோர் இப்போ நீங்கள் அந்த வெர்போஸ் இல்லாமல் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு அந்த அவுட் புட் காமிக்காது பாத்தீங்கன்னா 
ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க என்ன கமெண்ட் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வெளியில ஒரு டெர்மினல்ல உங்களுக்கு காட்டுது அவ்வளவுதான் ஸோ டேரக்டரி வாஸ் கிரியேட்டட் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுதான் இந்த ஐஃபன் பி ஸோ இதே வந்து மேக் மேக் டேரக்டரியில இன்னொரு ஒரு இது கமெண்ட் என்னன்னா மேக் டேரக்டரி ஃபிளவர் பிராக்கெட் கொடுத்து நீங்க கமா கமா செப்பரேட்டட் மாதிரி நீங்க கொடுக்கலாம் இப்ப நான் வந்து டெஸ்ட் ஒன் டெஸ்ட் டூ ஆகுமா இல்ல இப்ப பாருங்க ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் ஆல்ரெடி இருக்குன்னு சொல்லிரோம் ஆ சொல்லிரோம் ஆமா ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்ப வந்து இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இதே டைரக்டரியில தான் கிரியேட் ஆகுது இப்ப நான் PWD ன்னு சொன்னது பிரசன்ட் வர்க்கிங் டைரக்டரி இப்ப நான் இவ்ளோ கிரியேட் பண்ண எல்லா டைரக்டரியுமே வந்து ஒரே ஃபோல்டர்ல தான் இருக்கு சோ எங்கயுமே மாறல ஆனா எனக்கு வந்து கன்சர்கேட்டிவா வேணும் எனக்கு வந்து டெஸ்டிங்குள்ள இன்னொரு ஒரு டெஸ்ட் வேணும் இல்ல டெஸ்டிங்குள்ள டெஸ்டிங் ஒன் டெஸ்டிங் டூ டெஸ்டிங் த்ரீ இது மாதிரி ரெக்ரெசிவா அப்படி வேணும்னா எம் டிஐஆர் இப்ப நீங்க வந்து கன்சர்கேட்டிவா மூணு டேரக்டரி கிரியேட் பண்ணணும் ஒரு டேரக்டருக்குள்ள இன்னொரு ஒரு டேரக்டரி அப்பன்னா பேரண்ட் டேரக்டரிய ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஸோ அதனால ஐஃபன் பி பி ஃபார் பேரண்ட் ஓகேவா நான் வந்து வெர்போஸும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் இப்போ என்ன சொல்ல போகிறேன்னா எனக்கு வந்து பேரண்ட்டுன்னு ஒரு ஃபோல்டர் வேணும் அதுக்குள்ள பேரண்ட்டுன்றது ஒரு டேரக்டரி நேம் எனக்கு அந்த டேரக்டரிக்குள்ள டேடுன்னு ஒரு ஒரு டேரக்டரி வேணும் அந்த டேட் குள்ள மாம் எனக்கு ஒரு டேரக்டரி வேணும் சோ இப்ப நான் என்ட்ரு குடுக்குறேன் சோ என்ன சொல்லுதுன்னா இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன நான் வெர்போஸ் யூஸ் பண்ணதனால டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் இங்க பேரண்ட்ன்றதுல பேரண்ட்க்கு அடுத்து உள்ள வந்து டேட்ன்ற ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணிடுச்சு அந்த டேட் குள்ள மாம் சோ இப்ப நம்ம அந்த டைரக்டருக்குள்ள போய் பாப்போம் பேரண்ட் இப்ப நான் வந்து எல்எஸ் குடுக்குறேன் எல்எஸ் குடுத்தா டேட் இருக்கு இப்ப அந்த டேட் குள்ள போறேன் அதுக்குள்ளக்ஸ்ரக்டரி ஓகே சைலன்ஸ் வந்து புரிஞ்சு தான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம டேரக்டரியே கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நான் வந்து எனக்கு அந்த டேரக்டரி தேவையில்லை நான் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்எம் டிஐஆர் இந்த ஆர்எம் டிஐஆரில் ஒரு கீ ஃபேக்டர் என்னென்னா எம்டி டேரக்டரி மட்டும்தான் டெலிட் பண்ண முடியும் உள்ளே ஏதாவது ஒரு ஃபைல் இருந்ததுன்னா டெலிட் பண்ண முடியாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து இதில் எல்எஸ் கொடுக்குறேன் ஓகேவா எனக்கு இவ்வளோ டேரக்டரி இருக்குது இப்ப நான் ஒரு டேரக்டரிக்குள்ள நான் ஒரு ஃபைல் மட்டும் வைக்கிறேன் இப்ப நான் வந்து டெஸ்ட் ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணிருந்தேனா இப்ப இந்த டேரக்டர் எல்எஸ் கொடுக்குறேன் ஆனா ஒண்ணுமே இல்லை இப்ப நான் வந்து ஒரு 
ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து இந்த டேரக்டரிக்குள்ள ஒரு ஃபைல் இருக்கு இதோடைய ப்ரெசன்ட் டேரக்டரி ப்ரெசன்ட் டேரக்டரி எதுல இருக்குன்னா டெஸ்ட் ஒன்னுக்குள்ள டெஸ்ட் ஒன் டாட் டெக்ஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கு ஓகே டெஸ்ட் ஒன்னுன்றது டேரக்டரி நேம் அதுல வந்து நான் ஒரு ஃபைல் வச்சிருக்கேன் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இப்ப நான் வந்து இந்த டெஸ்ட் ஒன் டேரக்டரிய நான் டெலிட் பண்றேன் ஆர் எம் ரிமூவ் டேரக்டரி டெஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்லுது முடியாது முன்னாடி மேக் டேரக்டில் இப்போ நான் அதை டெலீட் பண்ணுறேன் ஆர்எம் பிஐஆர் ஐஃபன் வி கொடுப்போம் ஓகேங்களா டெஸ்ட் டூ ஸோ ரிமூவிங் டேரக்டரி இப்போ டெஸ்ட் டூ இருக்காது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் டூ இல்லை டெஸ்ட் ஒன் அண்ட் த்ரீ தான் இருக்குது ஸோ எம்டி டேரக்டரி மட்டும்தான் ரிமூவ் பண்ண முடியும் இந்த ஆர்எம் டிஐஆரில் ஸோ கண்டென்ட் இருந்ததுன்னா டெலீட் பண்ண முடியாது ஸோ உங்களுக்கு இது மாதிரி எரர் மெசேஜ் பாப்பப் ஆகும் டேரக்டரி இஸ் நாட் எம்டி ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் யூனியம் பார்த்தோம் அப் டைம் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரெசன்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி பார்த்துருக்கோம் தென் மேக் டேரக்டரி அண்ட் ரிமூவ் டேரக்டரி ஆ யூஸ் பண்ணி பாருங்க என்ன வருதுன்னு பாருங்க for interactive now okay va uh, remove uh, directory create paniyaachu ipo remove paniyaachu ipo na adikadi vande cd n podren actually cd potu dot dot kudukuren adukapram cd potu and the folder la poren so indha cd vande enna na change directory so ipo idhula vande enakku so ivlo directory irukku இது டேரக்டரியா இல்லையான்னு ஸ்பெசிஃபை பண்றது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் என்ன அர்த்தம்னா சேஞ்ச் டேரக்டரி நான் வந்து டேரக்டரியை சேஞ்ச் பண்ண போறேன் இப்ப ப்ரெசன்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி வந்து லினக்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் டே ஒன் இல்ல நான் அடுத்த டேரக்டரிக்கு போனோம் அப்படின்னா சிடி சேஞ்ச் டேரக்டரி டெஸ்டிங்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்ப கிரியேட் பண்ணிடணும் அந்த டெஸ்டிங் டூல போறது சேஞ்ச் டேரக்டரி ஓகேவா சிடி டாட் டாட் அப்படின்னா பேக் ஒரு ஸ்டெப் பேக் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி டெஸ்டிங் டூல இருந்தேன் இப்ப நான் வந்து சிடி ஸ்பேஸ் டாட் டாட் அப்படின்னா பேரண்ட் டேரக்டரி நான் ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி போறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் வந்து டாட் டாட் கொடுக்குறேன் டாக்குமெண்ட்ஸ் போயிடுச்சு ஓகேவா டாட் டாட்ன்றது பேரண்ட் டேரக்டருக்கு போயிட்டே இருக்கும் லினக்ஸ் டி லினக்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் டி ஒன்னுடைய பேரண்ட் டேரக்டரி டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸோ இது மாதிரி ஒரு சிடி வந்து கொடுத்தீங்கன்னா பேக்ஸ் பேக் போயிட்டே இருக்கும் சென்சிட்டிவ் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்எஸ் கேப்ஸில் கொடுக்குறேன் இந்த கமெண்ட் நாட் ஃபவுண்டுன்னு வரும் ஓகே இப்ப நான் வந்து சேஞ்ச் டேரக்டரி பண்றேன் இப்ப இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் குள்ள இருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும் எல்எஸ்னா லிஸ்ட் பண்ணுட்டு டேரக்டரி இருக்கு இப்ப நான் வந்து நான் என்ன சொல்லிருந்தேன் சிடி சேஞ்ச் டேரக்டரி டாட் ஆட்னா பேரண்ட் டேரக்டர் கிட்ட போறது இதே வந்து நான் வெரிய வந்து சிடி என்டர்னு தரேன் சிடி வெரி என்டர்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஹோம் டேரக்டரிக்கு போயிடும் ஹோம் டேரக்டரி இஸ் நத்திங் பட் இப்போ நீங்க எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இது எந்த டேரக்டரில் இருக்குன்னா பிடபிள்யூடி ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ ஹோம் டேரக்டரில் இருக்கிறது என்னுடைய யூசர்ல ஸோ சிடி என்டர்னு கொடுத்தீங்கன்னா டேரக்டா உங்க ஹோம் டேரக்டருக்கு போயிடும் இப்போ நான் சப்போஸ் நான் வந்து வேற ஏதோ ஒரு பாத்துல இருக்கேன்
நான் வந்து இப்போ சதீஷ் பிஒய் எயிட்டீன் நாட் எயிட்டுக்குள்ளே இருக்கேன் ஸோ அதுக்குள்ளே எனக்கு தெரியும் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு அதுக்கப்புறம் சொல்றேன் <laughs> ஓகேவா இப்போதைக்கு நீங்கள் எல்எஸ் ஐஃபன் எல் எல்எல் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா எல் இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸை லிஸ்ட் பண்ணணும் இதிலேருந்து நீங்கள் சிடி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஹோம் டேரக்டரிக்கு வந்துடும் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலுமே எந்த பாத்தில் இருந்தாலும் ஓகே புரியுதா பண்றேன் <laughs> பாத்தீங்கன்னா dot text okay for content okay va so ipa enak vand ls kudutna idile vand locate me indrathu or text file irukku na ipa cd kuduthu vella vandren enoda home directory ku vandren ipa enak vand எனக்கு இந்த ஃபைலோடைய லொக்கேஷன் வேணும் எனக்கான ஃபைல் நேம் தெரியும் ஸோ அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணோம்னா லொக்கேட் நான் ஃபைல் நேமும் லொக்கேட் மீன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதனால தான் லொக்கேட் மீன்ற ஃபைல் நே ஃபைலை நான் தேடுறேன் நாட் டிஎக்ஸ்டி லொக்கேட் பட் இப்ப நான் லொக்கேட்னு கொடுத்துட்ட பிறகு எனக்கு எதுவுமே வரல ஆனா லொக்கேட்ன்ற ஃபைல் வந்து எங்கேயோ இருக்கு ஆக்சுவலா ஸோ மேபி ஆக்சுவலாக இந்த லொக்கேட் வந்து இந்த அப்டேட் டிபின்ற எப்பயுமே இந்த ஃபைலை வந்து இது ஒரு யூட்டிலிட்டின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த அப்டேட் டிபி இந்த அப்டேட் டிபி இந்த யூட்டிலிட்டி வந்து இந்த லொக்கேட் கமெண்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணும் ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ நம்ம கொடுத்து பார்ப்போம் ஆ இப்போ காட்டுது பாருங்கள் ஸோ இப்போ என்னுடைய டெக்ஸ்ட் ஃபைல் எங்கே இருக்குன்றத கரெக்டாக லொக்கேட் பண்ணிடுச்சு ஓகேவா இந்த இந்த யூட்டிலிட்டி இந்த லொக்கேட்ன்ற கமெண்ட் வந்து இந்த யூட்டிலிட்டியை யூஸ் பண்ணும் அப்டேட் டிபின்ற யூட்டிலிட்டியை இது மெயினாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஃபைல் நேம் சர்ச்சுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக இதிலே நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ஃபைல் நேம் கொடுத்துட்டு இல்லை ஆஃப் த ஃபைல் நேம் கொடுங்க அது லொக்கேட் பண்ணுதான்னு பாருங்கள் நான் வந்து இது மட்டும் கொடுக்குறேன் லொக்கேட் பண்ணுதான்னு பார்ப்போம் ஓகேவா 
ஸோ ஈவன் என்னுடைய ஃபுல் நேம் கூட கொடுக்கல ஆஃப் த நேம் தான் கொடுத்தேன் பட் இருந்தும் அது லொக்கேட் பண்ணிடுச்சு பட் இதை ஞாபகம் வச்சுங்க சூடோ அப்டேட் டிபி ஸோ இந்த யூட்டிலிட்டி நீங்கள் அப்டேட் பண்ணால் தான் உங்களால் இந்த லொக்கேட் கமெண்ட்டை யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே இது புரியுதுங்களா any doubt so, so in the locate ko update db ko relationship uh satish if on the directory ku la irukra files mattum na search panuma illa eppadi irukku inge irundhalume ipo present ipo present working directory vandu or directory vaingna adu keela irukka nested ah irukka வருது <laughs> எனக்கு <laughs> 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 So, you can see the install mlocate command in Debian. So, you can install it and try it. Okay, bro. If you install it, I'll do it. Okay, yeah, sure. Yeah. Oh. Okay, okay. So, the mlocate command is updated DB in the utility. Okay, right? So, the next command is who? Who? நேற்று வந்து ஹூவை மைண்ட் பார்த்தோம் இப்போ ஹூ வெரி ஹூ தான் இப்போ இந்த இதில் இந்த அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இப்போ யார் லாக்இன் பண்ணியிருக்கா நேற்று வந்து ஹூவை மைண்ட் ஒன்று பார்த்துருங்க ஓகேவா ஸோ நேற்று யூஸரை மட்டும் காட்டுச்சு இன்னைக்கு வந்து யார் என்ன டெர்மினல் யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்போ லாகின் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த இந்த ஹூ நீங்கள் வச்சு இந்த டிடி ச டிடி ஒய் செவன் இருக்குல்ல இது ஒரு டெர்மினல் தான் ஓகேங்களா இதை டெர்மினலில் தான் குறிக்குது இந்த செவன் வந்து ஜீரோ டூ ஒரு நம்பர் ரேஞ்ச் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இதே வந்து டூ அண்ட் த்ரீ இருந்து சில பேருக்கு வந்து டூ அண்ட் த்ரீ காட்டிச்சுன்னா அது வெர்ச்சுவல்னு சொல்லுவாங்க செவனுன்னா டெர்மினல் இப்போ நீங்கள் லாகின் பண்ணியிருக்கிற டேரெக்டாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க விர்ச்சுவலாக எதுவுமே கனெக்ட் பண்ணலன்னு அர்த்தம் ஸோ அதுதான் ஸோ ஹூ அண்ட் ஹூ ஆ மைக்கு யூசர் தான் முக்கியம் ஆக்சுவலி ஸோ இது வந்து டெர்மினல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ டூ அண்ட் த்ரீ யாருக்காவது காமிச்சதுன்னா அவங்க வந்து விர்ச்சுவலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க விர்ச்சுவல் டெர்மினலில் ஸோ இது வந்து எப்போ நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்க என்னைய டேட்டு இந்த டேட் ஃபெப்ரவரி செவன் ஸோ இது வந்து நான் எப்போ கனெக்ட் பண்ணேன் நான் கரெக்ட் நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் இதுமாதிரி ரீஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி கிட்ட ஸோ அந்த டைமை தான் இது காட்டுது ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ ஹூ அண்ட் ஹூ ஆம் ஐ வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஹூ ஆம் ஐயில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் யூசர் நேம் வரும் ஹூவில் வந்து எந்த யூசர் எப்படி லாகின் பண்ணியிருக்காரு ஸோ டிடிஒய்ன்றது டெர்மினல் செவன் அவ்வளோதான் அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் அது டெர்மினலில் மட்டும்தான் குறிக்கும் எப்படி வந்து இந்த யூசர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க வெர்ச்சுவலாகவா இல்லை ஃபிசிக்கலாகவா அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து எப்போ கனெக்ட் பண்ணார் என்ன டைமில் இது வந்து ஐபி அட்ரெஸ் இப்போ இப்போதிக்கு ஜீரோ ஓகேங்களா நீங்கள் விர்ச்சுவலாக கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு ஐபி வரும் ஆக்சுவலாக இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹூ ஐபன் ஆர் கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து ரன் லெவல் ஆக்சுவலா ரன் லெவல் வந்து லெவல் வந்து ஃபைவ் இருக்கு இப்ப இந்த ஃபைவ் எதை குறிக்குதுன்னா ஆக்சுவலா அவங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மாதிரி ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க ஜீரோ டு சிக்ஸ் ஆக்சுவலா ஜீரோ டு சிக்ஸ்ல வந்து என்ன சொல்றது கிராஃபிக்கலாவா இல்லை வந்து நீங்கள் இது எல்லாமே எதை சொல்லுதுன்னா நீங்கள் எப்படி லாகின் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா 
இப்ப எனக்கு வந்து ஃபைவ்னு வந்திருக்கு இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல டைப் பண்ணி பாருங்களா ரன் லெவல் என்னோடய <laughs> ரெண்ட் லெவல்னா இது மாதிரி ஒரு ஆறு லெவல் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து சிஸ்டம் வந்து எப்ப வந்து கம்ப்ளீட்டா பூட் ஆனது ஆக்சுவலா ஓகேவா சிஸ்டம் பூட் டைம் ஹூல மொத்தம் மூணு ஹூ ஹூ ஐஃபன் ஆர் ஹூ ஐஃபன் பி இது எல்லாமே சிஸ்டம் ரிலேட்டட் தான் ஆக்சுவலா ஸோ என்ன டெர்மினல் என்ன ரன் லெவல் ரன் லெவல் வந்து நான் இப்போ சொன்னேன்ல இது மாதிரி ஒரு ஆறு ரன் லெவல் இருக்கு நம்ம வந்து கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்றதுனால அங்க நமக்கு ஃபைவ் அண்ட் காட்டுது அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் யூசேஜ் ஆஃப் யூ ஹூ அண்ட் ஹூ ஆம் ஐ ரெண்டுமே யூசர் ரிலேட்டட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து டபிள்யூசி ஓகே ஸோ இப்போ டபிள்யூசினா வேர்ட் கவுண்ட் வேர்ட் கவுண்ட்ன்றது என்னென்னா ஒரு ஒரு ஃபைலில் என்ன எத்தனை வேர்டு இருக்கு அதை வந்து கவுண்ட் பண்ணி சொல்கிறது தான் இந்த டபிள்யூசி ஓகே டபிள்யூசி வேறு எதுவுமே தர தேவையில்ல இப்போ என்னுடைய ஃபைல் நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் நான் ஒரு ரெண்டு சாம்பிள் ஃபைல் வச்சுருக்கேன் ஸோ என்னுடைய சாம்பிள் ஃபைலில் ஒரு கண்டென்ட் இருக்கு ஓகே இப்போ நான் வந்து இதை வேர்ட் கவுண்ட் பண்ணணும் டபிள்யூ சி அண்ட் ஃபைல் நேம் இது என்ன சொல்லுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவுட்புட் வந்து நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் எத்தனை லைன் இருக்கு இது எல்லாமே எனக்கு வந்து ஒரு லைன் தான் ஆக்சுவலா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் அவுட்புட் வந்து நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் அடுத்தது வந்து நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் சைஸ் என்னுடைய <laughs> கொஞ்சம் என்லார்ஜ் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலா ஸோ என்னுடைய இது வந்து ஒன் ஆல்மோஸ்ட் லைக் மோர் தேன் த்ரீ பேராகிராஃப் இருக்கு ஸோ இப்போ இதோடைய வேர்ட் கவுண்ட் எடுப்போம் வேர்ட் கவுண்ட் ஆஃப் சாம்பிள் டூ ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஸோ டோட்டல் இருக்கிறது வந்து இந்த பேரலில் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் So, என்னுடைய ஃபஸ்ட் அவுட்புட் வந்து நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஸோ டுவெல் லைன்ஸ் இருக்கு ஸோ எத்தனை வேர்ட் இருக்கு டூ டுவெண்ட்டி ஒன் வேர்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இது வந்து எத்தனை பைட்ஸ்னா ஒன் த்ரீ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ பைட்ஸ் ஸோ இதுதான் அந்த வேர்ட் கவுண்டோட இது இதில் நீங்கள் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டபிள்யூசி எனக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் மட்டும்தான் வேணும்னா ஐஃபன் எல் சாம்பிள் முன்னாடி இப்ப எனக்கு அவுட் புட் காமிக்கிறது என்னன்னா டுவெல் லைன்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஒன் வேர்ட்ஸ் இது பைட்ஸ் ஸோ இப்போ நான் வந்து தனித்தனியாக ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு பார்க்க போறேன் எனக்கு நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணா டுவெல் அதே மாதிரி டபிள்யூசி ஆப்ஷன் இது எல்லாமே டபிள்யூசியில வர ஆப்ஷன்ஸ் எனக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் பைட்ஸ் மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னா ஐஃபன் சி ஸோ இப்ப இந்த அவுட் ஃபுல் அவுட் புட்டை வந்து நான் வந்து செக்ரிகேட் பண்ணி ஈச் அண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி எனக்கு வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸோ எனக்கு எல்லா அவுட்புட்டும் எனக்கு மொத்தமாலாம் வேணாம் எனக்கு வந்து வெறிய லைன் கவுண்ட் வேணும் 
அப்புறம் பைட்ஸ் கவுண்ட் வேணும் நெக்ஸ்ட் வந்து வந்து நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஓகே இந்த எம் கூட வேணாம் எம் மேபி நான் எம் நான் மறுபடியும் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் ஏன்னா இது கரெக்டாக இது கா நீ காமிக்கல ஆக்சுவலாக இது வந்து கேரக்டர்ஸ் இது வந்து நம்பர் ஆஃப் சாரி நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆ ஓகே ஓகே கரெக்ட் இது நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இது நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் எம் ஐஃபன் எம் ஓகே புரியுதுங்களா சதீஷ் என்னோட டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ல அவா யூன் இருக்கு ஆனா வந்து wc ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் sample.txtல how are you ன் இருக்கு ஆ ஓகே நான் wc sample.txt ன் கொடுத்த உடனே நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து ஜீரோ தான் காமிக்குது போட்டிருக்கீங்களா நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் வந்து காபி நெக்ஸ்ட் சிபி காப்பினா சிபி காப் ஒரு ஃபைலோ இல்லை டேரக்டையோ நம்ம காப்பி பண்ணுறது ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து சாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது சாம்பிள் டூ டாட் டெக்ஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து எனக்கு இதோடைய எனக்கு இன்னொரு ஒரு காப்பி வேணும் எனக்கு சாம்பிள் டெக்ஸ்ட்ல இருக்கிற கண்டென்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய சாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட்ல ஹவ் ஆர் யூன் இருக்கு ஓகே எனக்கு இது வந்து ஒரு காப்பியா வேணும் ஸோ அந்த நேரத்தில் காப்பி ஃபைல் நேம் ஓகே டாட் ஸோ இது வந்து ஃபைல் நேம் இது வந்து நியூ ஃபைல் நேம் ஸோ இப்போ நான் இது ரெண்டுத்தையும் கேட் பண்ணுறேன் ஸோ அவ்வாரியும் இருக்கும் இதையும் கேட் பண்ணுறேன் இப்போ என்னுடைய எல்எல் எல்எஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் தான் நான் வந்து காப்பி எடுத்தேன் இதோ இங்கே இருக்கு பாருங்க சிபி காப்பி file name and the new file name okay so ip ip enna solluvanga na indha file la vandu neenga backup edunga appadina neenga copy command da use panuveenga so ip ip idoda content vandu apdi indha new file name ku poidum so idha da vandu enna solluvanga na indha file la konja backup edunga appadinuvanga so idhe vandu neenga directory um backup edukalam இப்போ ஒரு ஃபைல் தான் மூவ் பண்ண முடியுமா டேரக்டருக்குள்ளன்னா ரெண்டு ஃபைலை கூட நீங்கள் மூவ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே வந்து ஒரு டேரக்டரி நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு எம்கே டிஐஆர் ஓகே டேரக்டரி ஒன்னு நான் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் எல்எஸ் கொடுக்கும் போது எனக்கு வந்து மொத்தம் மூணு ஃபைல் இருக்கு இப்ப இந்த மூணு இதுல நான் வந்து ஒரு ஃபைல வந்து நான் இந்த டேரக்டருக்குள்ள மூவ் பண்ணணும் ஸோ சிபி இந்த சாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட் நான் மூவ் பண்றேன் சாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட் வித் டேரக்டரி நான் கிரியேட் பண்ண டேரக்டரிக்கு மூவ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ அந்த டேரக்டரிக்குள்ள போய் பார்த்தா சாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு காப்பியை அங்கேயும் புஷ் பண்ணிடும் ஓகே 
இல்ல ஒரு ஃபைல் தான் மூவ் பண்ண முடியுமா எனக்கு வந்து இந்த ரெண்டு ஃபைலும் மூவ் பண்ணணும் எனக்கு இந்த சாம்பிள் டூவும் மூவ் பண்ணணும் இந்த பேக்கப்பும் மூவ் பண்ணணும் அதேதான் சேம் காப்பி அப்புறம் இந்த சாம்பிள் ஒரு <laughs> 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 இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ரெசன்ட் டேரக்டரி ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ என்னுடைய டபிள்யூசி வேர்ட் கவுண்ட்டுக்குள்ள டேரக்டரி ஒன்ல ஒரு டேரக்டரி ஒன்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ இப்போ நான் வந்து கம்ப்ளீட்டா வெளில வந்துடுறேன் வெளில வந்துட்டு நான் ஒரு காப்பின்னு ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் இதோடைய ப்ரெசன்ட் டேரக்டரி வந்து இதுல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ரெண்டு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இருக்கு டெக்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் டெக்ஸ்ட் டூ ஸோ நான் இப்போ என்ன சொல்ல போறேன் எனக்கு இந்த டெஸ்ட் ஒன்னு நான் முன்னாடியே நான் வந்து நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணிருந்தோம் இந்த லினக்ஸ்குள்ள டபிள்யூசின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிருந்தோம் ஸோ இப்போ நான் காபி பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகே டபிள்யூசி டேரக்டரி ஓகேவா இப்போ நான் இந்த டெக்ஸ்ட் ஒன்னு காப்பியில இருக்கிற டெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபைல வந்து நான் இந்த டேரக்டரிக்கு மூவ் பண்றேன் ஓகே ஸோ இப்போ சேஞ்ச் டேரக்டரி கொடுத்து நான் இது உள்ள போய் பாக்குறேன் டெக்ஸ்ட் ஒன்ன்ற ஃபைல அங்க இருக்கணும் இருக்கா ஸோ நீங்க அந்த லொக்கேஷன் அப்படியே ஸ்பெசிஃபை பண்ணாலே போதும் அந்த ஃபைல் வந்து அங்கே மூவ் ஆயிடும் இங்க ஒரு ஃபைல் தான் கொடுக்கணும்னு கிடையாது இங்க இன்னொரு ஃபைலும் கொடுக்கலாம் இப்ப டெஸ்ட் ஒன் டாட் டெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் வேற ஏதாவது ஒரு ஃபைல் இருந்தா கூட நீங்க ரெண்டு ஃபைலா கொடுத்து கூட மூவ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஃபைல் டு ஃபோல்டர் ஃபோல்டர் டு ஃபோல்டர் பண்ண முடியுமானா பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு டேரக்டரி பிஃபோர் போகிறேன்னு வச்சுங்களேன் நான் அதே காப்பி டேரக்டரிக்கு போகிறேன் எனக்கு இந்த காப்பி டேரக்டரி லினக்ஸ் டே ஒனில் இருக்கிற காப்பி டேரக்டரி வந்து டபிள்யூசிக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா இப்போ நான் மறுபடியும் இந்த டேரக்டருக்குள்ளே போய்க்கிறேன் காப்பின்ற டேரக்டரியில் ஓகே எனக்கு இந்த சிடி சேஞ்ச் டேரக்டரி ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி வரேன் ஓகேவா எனக்கு இதுல வந்து காப்பின்னு ஒண்ணு இருக்கு காப்பின்னு ஒரு டேரக்டரி இருக்கு டேரக்டரி எப்படி பாக்குறதுன்னு சொன்னா இங்க தான் இருக்கும் அது டேரக்டரின்ட்டு எனக்கு இந்த காப்பி டேரக்டரி வந்து டபிள்யூசிக்குள்ள போகணும் ஓகேவா அதை பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஸோ காப்பி காப்பின்ற ஃபோல்டர் எனக்கு வந்து டபிள்யூசிக்குள்ள போகணும் ஓகே என்ன சொல்லுது நாட் பர்மிட்டட் ஏன்னா காப்பிக்குள்ள நிறைய ஃபோல்டர்ஸ் அண்ட் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறப்ப ரெக்ரெசிவா நடக்கணும் ஸோ ஐஃபன் ஆர் காப்பின்ற ஃபோல்டர் எனக்கு ஸ்பேஸ் டார்கெட் டபிள்யூசில வரணும் இப்ப நான் வந்து டபிள்யூசில போய் பார்த்தா காப்பின்ற ஃபோல்டர் காப்பி ஆயிட்டு இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கேட்டதுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடுச்சா நான் ஒரு ஃபைல்லேருந்து இன்னொரு டேரக்டரிக்கு மூவ் பண்ணேன் டேரக்டரி டு டேரக்டரி மூவ் பண்ணும் போது ஐஃபன் ஆர் யூஸ் பண்ணணும் ரெக்ரெசிவாக நடக்கிறதுக்கு சிடின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சேஞ்ச் டேரக்டரி ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் வந்து மூ நான் மூன்று ஒரு டேரக்டரி வச்சுருக்கேன் அந்த டேரக்டரிக்குள்ள பேக்கப்னு ஒரு ஃபோல்டர் டேரக்டரி ஒன் டேரக்டரி டூ டேரக்டரி த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைல் ஸோ இப்போ இந்த மூ கமெண்ட் என்ன பண்ணுனா ஒரிஜினல் ஃபைல ரீநேம் பண்றது இதை நீங்க இப்படியும் சொல்லலாம் ரீநேம் த ஃபைலுன்னு கேட்டா மூ இப்போ நான் இந்த ஃபைல் ஒன்று ஒரு ஃபைல் ஒன்றுன்ட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இருக்குது ஓகேவா இதை நான் கேட் பண்ணுறேன் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் 
பட் இந்த ஃபைல நான் வந்து மூவ் பண்றேன் மூவ் பண்றேன்னா ரீநேம் ஸோ இந்த ஃபைல் ஒன்னு நான் ரீநேம் பண்றேன் ஃபைல் டூன்ட்டு இப்போ நான் வந்து எல்எஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த ஃபைல் ஒன் இப்போ இருக்காது ஃபைல் டூ தான் இருக்கும் பிகாஸ் நான் வந்து மூவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நான் ரீநேம் பண்ணிட்டேன் ஃபைல் ஒன் டெக்ஸ்ட்ல இருந்து ஃபைல் டூ கண்டென்ட் அப்படியே தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு கண்டென்ட்டோட போடுறேன் வச்சுங்களேன் இப்போ இந்த இன்னொரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணுவோம் கேட் ஃபைல் த்ரீ டாட் டெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ என்னுடைய இந்த ஃபோல்டரில் மொத்தம் ரெண்டு ஃபைல் இருக்கு ஃபைல் டூ டாட் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் த்ரீ டாட் டெக்ஸ்ட் இந்த ஃபைல் த்ரீல தான் நம்ம இப்போ ஒரு கண்டென்ட் ஒன்று போட்டிருக்கோம் ஓகேவா ஹாப்பி மார்னிங் என்ட்டு இப் இதை நான் வந்து மூவ் பண்ணுறேன் மூவ் பண்ணுறது இந்த சென்ஸ் ரீநேம் இந்த ஃபைல் த்ரீ ஃபைல் ஃபோராக எனக்கு வேணும் எனக்கு ஃபைல் த்ரீ வேண்டாம் ஃபைல் ஃபோர் டாட் டெக்ஸ்ட் ஓகே நான் மூவ் பண்ணிடுறேன் கம்ப்ளீட்டாக ஸோ இப்போ நான் எல்எஸ் கொடுக்கும் போது எனக்கு அந்த ஃபைல் த்ரீ இருக்காது ஃபைல் ஃபோர் தான் இருக்கும் இப்போ இதோடைய கண்டென்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மூ வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஃபைல் நேமே சேஞ்ச் பண்ணிடும் ஸோ இது மட்டும்தான் சேஞ்ச் பண்ணுவான்னு மூன்றது மூவும் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு ஃபைலை வந்து இன்னொரு ஒரு டேரக்டர் கூட மூவ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த ஃபைல் வந்து இப்போ இது வந்து ப்ரெசன்ட் டேரக்டரி வந்து நான் வந்து மூன்ற டேரக்டருக்குள்ளே இருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து ஃபைல் டூ அண்ட் ஃபைல் ஃபோருன்னு இருக்கு எனக்கு இந்த ஃபைல் வந்து எனக்கு வெளியில் வரணும் மூவுக்கு ஆல்மோஸ்ட் லைக் இந்த லினக்ஸ் டே ஒனில் வரணும் அப்படின்னா மூ ஃபைல் ஃபோர் டாட் டெக்ஸ்ட் அந்த டெஸ்டினேஷன் Okay. அதே நேரத்தில் ரீநேமும் பண்ணலாம் இந்த கமெண்ட் வச்சு ஓகேவா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்த்த மொத்த கமெண்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் லெவன் டென் டு லெவன் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூவ் அண்ட் காப்பி அதுக்கப்புறம் இந்த சேஞ்ச் டேரக்டரி அதுக்கப்புறம் ப்ரெசென்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி இதெல்லாம் நீங்கள் டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் லினக்ஸில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஸோ நான் ரெக்கார்டிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் ஸோ